Привет-привет! Это Мавави Влог. С вами Даша. Сегодня расскажу про эффект Кулешова. Хичкок назвал этот эффект настоящим искусством для создания идей. А все дело в магии монтажа. Сейчас покажу, о чем я. Уже, наверное, догадались, о чем пойдет речь. Нет? Мы сняли всего один эпизод со мной и склеили его с разными по настроению кадрами. Все дело в том, что наш мозг сам достраивает связи между сценами. И дело вовсе не в актерской игре. Монтаж. Вот что создает историю. Этот эффект назван по имени своего создателя, Льва Кулешова. Хотя, возможно, вы не знаете, кто он. Это знаменитый во всем мире советский кинодеятель, режиссер и теоретик кинематографа. Какие там базовые правила монтажа? Монтаж по крупности, по направлению движения, по освещенности и куча еще всего. Так вот, эти правила тоже сформулировал Кулешов. В общем, если вы всерьез заинтересованы кино и его производством, советую вам запомнить это имя. Когда Кулешов показал свой пример коллегам, все единогласно, но независимо заявили, что в первой склейке мужчина голоден, во второй – огорчен смертью ребенка, а в третьей – заинтересован барышней. И все это они поняли из эмоций на лице героя. А по вашему мнению, о чем думает герой? Напишите в комментариях. Как вы уже, наверное, догадались, для этого эксперимента было снято всего четыре плана. Суп, ребенок, девушка и сам актер. Далее план с портретом порезали на три равных куска и вклеили в начале каждого отрывка. Этот эксперимент доказывает, что содержание следующего кадра может в корне изменить восприятие предыдущего кадра, а также, что не все решает актерская игра. Монтаж решает. Вы, наверное, думаете, что это какой-то фокус. Но нет. Многие операторы, режиссеры, блогеры повторяли этот эксперимент и всегда приходили к одному и тому же итогу. Здорово, правда? Второй подобный эксперимент называется географический эксперимент Кулешова. И он доказал, что при правильной организации действий актеров в разных сценах после монтажа они будут выглядеть как непрерывные и происходящие в одном пространстве. А это значит, что вы можете снимать хоть в разных точках света, но при правильной постановке кадра и согласованности действий героев зритель будет уверен, что все произошло на одном пятачке. Для этого сам Кулешов снял и смонтировал этюд, где в начальном кадре героиня идет мимо Мосторга на Петровке, в другом герой идет по набережной Москвы-реки. В этих кадрах они улыбнулись и пошли навстречу друг другу. Сама встреча и рукопожатие были сняты на фоне памятника Гоголю. Здесь актеры повернулись и куда-то посмотрели. Затем в последовательность был вставлен кадр Капитолия в Вашингтоне. Далее кадры на Причистинском бульваре, где актеры принимают решение и уходят. И, наконец, кадр, где актеры поднимаются по ступеням музея изящных искусств. Все, кто смотрел этот материал, приходили к единому мнению, что герои зашли в Капитолий. Никогда не перестану удивляться всей этой магии монтажа. Ведь круто же, да? Если вы сами решите повторить эксперименты Кулешова, то не стесняйтесь и обязательно оставьте в комментариях под этим видео ссылку, а мы посмотрим. А еще специально для вас у нас в запасе есть выпуск про монтаж по крупности. Зацените. Ставьте лайк, если еще не поставили. Кликайте на колокольчик, если еще не кликнули. И подписывайтесь, ну вы поняли. Увидимся совсем скоро. Пока-пока.